nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous l'ancienne alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur, veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi, « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. » Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance. » Toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, « Il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. » Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. 
béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. 
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné. Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Subtovum presidium confogemus Sancta Dei Genitrix, nos ras de plegaciones, ne respicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cum quis, libera nos sempre, virgo gloriosa et Dei.